きり言ってこれは使い物にならないですね。<音楽>おはようございますアルパカです今日はですね、えー、2019年の大晦日ですね、えー、走り納めで林道に来ておりますいや今年もこの F750GS でいっぱい走りましたいや本当にいいバイクですね最高ですよ乗りやすいし回せばあのそこそこ速いですしそれにあの BMW のバイクのラインナップの中じゃまあ、ちょっとマイナーな部類なんでしょうね、あんまり見かけないです。ということで、個人的には希少価値のあるバイクなんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、あの今年の2019年の2月に G310GS から乗り換えて、まあ、現在の走行距離がだいたい1万1000キロぐらいですかあの、もっと走り込んでる方いらっしゃいますけども、ここまで F750GS、えー、最高だとか言って盛り上げておきながら、まあ、ここまで走り込んだ中でちょっと残念な点が3つあるんでそれを話してえ盛り下げていきたいと思いますまず1つ目の残念な点ですけどもシフトアシストプロですねあのどうしてもシフトチェンジした時にギクシャクするんですよで私2800キロぐらい走行した後に一度中間レビュー動画を YouTube にアップしてるんですけどもまあ、その時の状態と今変わらないですねで前回の動画ですともう少し走り込めば滑らかになればいいかななんて期待を込めたコメントを残したんですけども実際1万キロ以上走り込んでも変わらないですねうん、まあ、はっきり言ってこれは使い物にならないですねで特にあの1速から2速にギアをかき上げる時に強いショックが来て、まあ、最悪な場合リアタイヤが軽くロックするんですよなので雨の時の走行はもう怖くて使えないですね、これ。で、あのギクシャクしないように使うコツってあるんですけど、まあ、それって感覚的に覚えてるもので、多分あのエンジンの回転数を合わせてるんだと思うんですけど、そのタイミングを測ればギクシャクしないんですが、なんて言いますかね、あの意識しないと使えない仕組みですね。で、これからの頭の中でシフトアシストプロを使って、シフト操作するって、自分のモードを切り替えて、そしてエンジンのタイミングを測ってシフト操作するっていう非常に面倒くさいことをしないと使えないですなので本当できることなら取り外したいですねこれはい、まあ、これが残念なポイント1つシフトアシストプロですで2つ目の残念なポイントですけどもそれはあの車重ですね重さです私の,あの F750GS ってプレミアムラインなんですけどもプレミアムラインの車重って装備重量で2 3 0キロもあるんですね。でこれはあのー、はっきり言ってリッターバイククラスの重さですね。で特に停車時の押し引き取り回しはすごく重いです。私、以前2014年式の R1200GS アドベンチャーに乗ってたんですけども、体感ではもうそれと変わらないですね。でこの排気量って 853cc なので、まあ、ギリギリミドルサイズのバイクのカテゴリーに入ると思うんですけど、ミドルサイズのバイクを選ぶポイントの一つって、まあ、リッターバイクより軽いことだと思うんですがうんこのバイクに限ってはそれは当てはまらないですねで今年2019年の8月に北海道ツーリングに行って、まあ、現地で10泊ほどキャンプツーリングしたんですけども、まあ、その時はパニアケースとトップケースあとリアシートの上に荷物を乗せて、まあ、総重量5 0キロぐらいの荷物を乗せてツーリングしてたんですけどその止まった状態からの押し引きの取り回しは本当もう地獄でしたね、うん、R1200GS アドベンチャーのフル積サイズの取り回しの感覚とほぼ変わらなかったですまあそれぐらい重いバイクですねまああと1 0キロぐらい軽いとだいぶ違うと思うんですけどもねはいそれがあの残念なポイント2つ目、まあ、車体の重さですねで3つ目の残念なポイントですけどもえー、それはあの逆回転クランクシャフトですね、これね、あのー、いまいち効果がわからないんですよ。で逆回転クランクシャフトって、まあ、私もネットで調べたレベルの知識しかないんですけども、クイックなハンドリングになって、S 字コーナーの切り返しがやりやすくなったり
まあ、コーナーの脱出時の加速が安定したり、ウィリーしにくくなるとか、まあ、そういったメリットがあると思うんですけども、うんあのー、このバイクにそのモト GP の技術が必要なのかってずっと思ってますね。私最初に F750GS が乗りやすいって褒めちゃってましたけどもそれがこの逆回転クランクシャフトがあっての,あの乗り味なのかってちょっと疑問ですねずっとはいで峠道の連続する中低速コーナーとかで効果が出てるのかもしれないんですけどもせいぜい一般道での峠道のスピードって出しても時速40から50キロぐらいなのでまあはっきり言って意味あるのかって感じですねはいでこの仕組みを採用することでエンジンを構成する部品が多くなって、まあ、車重も増してると思うんですよ。でまあ私がここでぐらぐら言ってもどうにもなりませんけども逆回転クランクシャフトよりもあの車重を軽くしてほしかったですね。まあ、SNWR みたいなサーキットをガンガン攻めるバイクだと効果あると思うんですけどもうーん。あの他のメーカーのアドベンチャータイプのバイクで逆回転クラクシャフトを採用しているバイクってないですよね、まあ、私が知らないだけかもしれないんですけども、まあ、そういった意味ではあの非常に希少価値があるんで、まあ、話のネタにはなりますねこれ、まあ、それぐらいのメリットしか今のところ感じてないです、はいまあ、以上が3つ目の残念なポイントになります、えー、残念な点を3つほどお話ししましたけども、まあ、それを踏まえてもこのバイク最高ですね超お気に入りですで来年もうまく日程調整して、えー、今度は四国と九州を回っていきたいと思います、えー、それではまあ私はこのまま林道を走り抜けて、えー、あのコーナー曲がると、えー、一足先に2020年に行けるみたいなんで、はい、<笑>では今年もご視聴ありがとうございました来年もよろしくお願いします